。大家好，欢迎回到宋说新语。这两天啊，好像 LK 九九的消息又开始火起来了。不是的 ，LK 九九啊依然在被锤啊。刚刚呢有一篇正刊的，其实就是前几天啊，呃之前的一个北大和意大利啊德国合作的一篇论文呢，已经在呃应该是 p h y s i c a l Review 上发表了啊。那么韩国。这个低温超导协会啊，就是 KSSC 的这个白皮书啊，也发表了，非常长啊。他之前呢，他是不公布的，哎，啥意思呢？我这个白皮书啊，只给法官看啊，不给律师看，<笑>开个玩笑啊。现在呢，律师也可以看了，我们也可以看了。那么这个白皮书的内容啊，非常长，一百多页啊。我现在呢是翻译了前三章。贴在这个 B 站的专栏里边那么这个有没有意义呢？我也说不好，我是一句韩语也不懂啊。康斯米达是吧？就会斯米达，只能靠机器翻译和这个结合咱们过去的这个校对，就是过去事情的这个对这个事他他也要引用嘛，很多都是中国国内的论文啊，其他发的语音版论文，做了一个完整的这么回顾，所以这个东西吧，多少还是有点价值的。它的价值是什么呢？就是以韩国人的视角看待全世界对待 LK 9 9这个事件的看法，啊，非常的长啊，里边呢对他们原始的论文啊，对马普索呀、啊，对其他的论文啊，也都有一定引用。这个论文发出来啊，哎，这个。应该说呀，就是是压垮骆驼的最后一根稻草。那前面几根稻草是什么呢？前面几根稻草啊，就是这些无数的复现者的这个努力，以及理论研究的努力啊。这是我用画的几幅画啊，呵呵展示老人在用焊枪啊，这个我们又扯犊子了，朋友啊，制造出一种类似于热解石墨的这种啊物质啊。这个物质呢，呈现一种诡异的这种蓝紫色。啊，泡沫状也比较明显，这是他悬浮的照片，啊，当然了，也包括我们说可爱呆博士以及之前啊牛剑扎 team 他们发的论文，还有更多的全世界各地之前的，呃，各种力度锤死 LK 9 9的论文，现在呢，老朴同志啊，啊老全老全同志和。金志勋坐不住了啊！他们不是已经分裂了吗 ？LK 9 9所以他们现在主张呢，咱不能闭肘自珍了。再这样玩了以后啊，棺材本最后一个钉子被钉上，那就真的玩完了。所以现在啊，就他们，呃，在韩国啊媒体啊在公布了啊，今天下午他们就要公布他们的样品啊，就是简单说，就是把样品呢转交给。K S S C 和高丽大学说：“我不服你这个白皮书啊！”这是默默讲的啊，我也找到这个报道了。默默可能在知乎里也要发了，就是你白皮书里说的呀，是啊，你引用了别人的论文怎么？但是你，你只是看了我论文内容，没有看到我的样品啊。因为白皮书里边最后也在说，我们到现在为止还没有拿到他的样品的，说明这关于是否提交样品 ，L K 九九内部啊是有争议的。你看最后。全英完和金志勋，他就主张啊，把样品交出去，啊，交相不杀，是吧？那李世飞呢？到现在你看，哎，可能会给把样品交给延世大学来测量。你看啊，这就是明显的分裂啊！我李，这个李李世培啊，他当初呢，他没有到到白皮书出来，他也没有说我要把样品交给啊，低温学会 K S S C。啊，只是要交给延世大学。那现在呢，很明显啊，在全英完教授之前的发布会的时候啊，高丽大学是死挺全英完的，所以呢，金志勋、全英完这次把样品啊交给了高丽大学，就表明了 LK 9 9之间的彻底决裂。啊，之前呢都是动口的、动嘴的，现在只要把样品交出来，这就意味着，说不好听的，这就是一种背书啊，是吧？这是一种投名状，可以说。啊，我觉得是这样啊，所以呢，呃，大家可以脑补啊，很多韩剧的这些呃这个情节，真实的社会啊，哎，它比韩剧更精彩，是吧？那我们看到了这个呃这个老人啊，他这个复现的一些视频，呃，确实是非常有意思。其中有一张这个悬浮的啊，这是网友啊放大之后悬浮的这个这个图片啊，这实际上是个视频的截图啊，非常漂亮，大家看到了。它是有一定的透视关系的啊，就是镜头呢完全不是完全和平面平行，但是呢这个高度啊肉眼可见的它是超过一毫米的应该，也有不少朋友呢拿到了热解石墨和它比啊，就热解石墨的那个那个那个刚才那个泡沫状的那个样品的图片啊
，哎，这是热解石墨。那我们群里面呢，也有朋友在用热解石墨做实验，也有对石墨研究啊非常明白的朋友啊，他们呢就觉得吧，这个东西是石墨吗？啊。石墨会在氧气中两千五百度完全彻底氧化的呀，所以他们认为啊，啊，百分之五十耄耋老人就是越吃又吃又扯犊子了，或者说罗老师命名的吃大师，他做的东西啊有讲究，不是热解石墨，因为他们认为碳啊需要这个可能已经彻底氧化了啊，变成二氧化碳、一氧化碳没了。然后呢，如果是热解石墨，它必须是在气氛的保护下。啊，你才能生成的。那现在它这个东西直接两层板子，直接就电焊就滋就滋出来了，这怎么可能是热解石墨呢？这也有道理啊，因为这毕竟是专门搞这个石墨相关研究的朋友说出来的。但是啊，也有可能是什么呢？哎，猫迪老人啊，他是把两层石墨板中间加了一层啊，呆博士那种绿豆糕啊，他实际上呢是新续的那个配方的版本，呃，就是我们说的六小一啊。那这样的话呢？它在高温瞬间高温过程中啊，实际上这个电焊的电离过程呢，是在上层石墨和焊枪之间，它拉弧嘛，它电离空气生成等离子体啊，怎么样的？而两层石墨之间的这个东西呢，它并没有受到这个等离子体的影响啊，所以这个在这种高温状态下，哎，首先呢，那个绿豆糕啊，就涂的那层 LQ99 的那个药液，它哎不是药液啊，就那层膜，它会生成气体。这个气体会不会在某种程度上保护了，哎，这个高温下的这个这个粉末转变的过程？第二个呢，这个碳在高温过程中是不是有很少的部分或者一定部分掺杂到了这个中间的啊药的这个粉末里边？哎，最后呢生成一种我们不知道什么性质的东西，这都有可能啊，既有可能说它不含碳，它就是一个完全新的东西，就像这个熟悉这个石墨的朋友说的，也可能是呢。这是一种新的东西，毕竟啊，如果我们说，哎，啊，水煮鱼的五种吃法、五种做法，那我们不能就把这个发明水煮鱼的那个人他的做法就当成唯一的，因为逐渐的有不同的厨子做，他有各种各样的水煮鱼的做法，最终水煮鱼好不好呢？你得让食客、让吃饭的人说了算，是吧？比如说，我们目前热解石墨的啊多种办法都已经有了。现在看起来，这个电焊直接呲的办法是最简便、最省力、也最便宜的。大家可以上网搜一下，热解石墨是个什么价格？我当时觉得很便宜，后来一看，很小的这么一块儿，哎，要十几块钱，十几块，三十多块钱，啊，再大一点的上百都是。但是它那是比较纯了。而我们说这个百分之五十耄耋老人他做的这个氧化铅、氧化铜、磷酸二氢钠，这个都不值钱。电焊机一百多块钱的是吧？那个碳棒啊，石墨片，你说这哪个值钱？并且有的还可以重复使用。关键是什么呢？如果呀这种办法行，它是不是热解石墨都不重要了。就这种抗磁性材料，我个人感觉它的抗磁性是直觉吧，它是接近或超过石墨的啊，大概率得三千高斯以上。那换上这个现在的这个抗磁单位怎么换算，我还不知道呢。三千到六千高斯之间。啊，我觉得可能超过了热解石墨的抗磁性，或者呢就相当。所以这种材料又便宜又好做，它怎么能没有价值呢？我们不说超导了，是吧？之前我们讲超导的时候，我们就不说超导了，单说抗磁性。当时还讲的还不是和热解石墨比的这抗磁性，现在有个直接的对比了。所以这个事儿啊是越来越有意思，有意思了。那么包括之前罗老师也好，这个陈老师的微博呀都说了目前的进展。那现在还有一个比较振奋的消息，就是牛剑扎 team 的论文啊，就是在周末又要投了啊，明天吧，后天吧，周末应该周六就要投了。投了之后呢，可能很快就会发表。所以呢，我觉得这个韩国人坐不住了啊，有他的原因啊。这里边呢，当然。白皮书是一个关键的，白皮书啊，其实在韩国人看起来就是 LK 9 9棺材板上的最后一颗钉子，当当当就钉进去了。最后一个钉子一键钉死了，无论是对李石培还是对金志勋、全英满，对这两派来说都不利啊。之前他们按着不发实际上什么的，有了裂痕之后，如果我其中的一方说 LK 9 9的各种各样的好处，实际上另外一方也获益。我之前视频讲过这个事儿，现在呢是坐不住了。现在什么要死，大家一块死啊！我可不能跟你一块死，<笑>所以就这么个情况啊、呃。我们吃瓜呀，这现在吃的是冬瓜是吧？放心吧，这瓜可以吃到春天啊。今年过年啊，没准是全民拿着电焊机吃超导呢，吃吃全福呢。所以啊，哎。
股票不重要，我建议你啊囤几个一百多块钱的汉鸡，是吧？开玩笑啊，今天可聊到这儿，谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。